On August 29, 1949, four years after the American bombing of Hiroshima, the USSR prepares to fire its first atomic bomb. Le monde a été surpris par la rapidité avec laquelle l'URSS a réalisé la bombe. Stalin owed this astonishing speed to a remarkable spy plan at the very heart of the United States. With ruthless efficiency, it allowed him to find out all the nuclear discoveries made by the Manhattan Project. The success of this huge operation was due to an exceptional woman whose achievement has remained a secret until today. Les secrets de la bombe américaine, c'est moi qui les ai livrés à mon pays. Et le plus incroyable, c'est que je ne les ai pas volés, mais je me les suis fait donner. C'est mon histoire et je peux la raconter en détail, au risque de mettre en cause des personnalités célèbres. Mon histoire a rejoint la grande histoire en octobre 1941, en pleine guerre mondiale. On June 22, 1941, Hitler opened his eastern borders and three million German soldiers invaded Russian territory with an aim to annihilate the Red Army. Three months later, the Germans were at the gates of Moscow. On the night of October 12, 1941, Stalin asked to meet with Vasily Zarubin, Elizabeth's husband, who was an important Soviet agent. Stalin told him to leave for the United States immediately on a mission with his wife. Отец неоднократно рассказывал о том, что он встречался со Сталином. Перед Василием Зарубином он поставил главную задачу политическую разведку, и главная задача, которая перед ним стояла, судя, это не допустить, чтобы Соединенные Штаты пошли на сепаратный мир с Германией. Кроме политических вопросов, очень интересовали вопросы военно-технические. Именно тогда у нас стала по-настоящему работать так называемая научно-техническая разведка. Потому что Штаты были и остаются передовой страной в технологических всяких планах, научных, и этот интерес у нас был большой. Все эти современные технологии, которые американцы сами не хотели нам передавать. И во время встречи моего отца со Сталином, Сталин сказал одну фразу. Он сказал, чтобы надо беречь, берегите вашу жену. Так что он знал о Елизавете Зарубиной. Tout a commencé dans les années 30. Les services secrets m'avaient ordonné de partager ma vie avec un type très étrange, Yakov Blumkin. Je l'avais suivi en Turquie. Il s'était rangé du côté de Trotsky et comploté contre Staline. Un jour, j'ai reçu un nouvel ordre de Moscou. Tu organises son arrestation et tu le fais transférer en URSS. Je savais bien qu'un peloton d'exécution l'attendait là-bas. Quand il a été arrêté, j'étais là, devant lui. Et il m'a dit, je savais que c'est toi qui me trahirais. C'est une intrigue digne d'Alexandre Dumas. Alors ce coup d'éclat qui n'est pas absolument brillant, euh, même s'il montre une capacité évidente pour le renseignement, euh, la bombarde tout de suite dans les organes, comme on dit déjà, euh, à un poste beaucoup plus élevé. On se dit que voilà, une fille qui n'a pas froid aux yeux, ça l'intéressait au plus haut point pour les services soviétiques. Par ailleurs, c'est une belle fille avec euh, un type euh, très euh, roumain, avec des yeux de braise, euh, des cheveux noirs, d'une grande intelligence et d'une grande subtilité. J'avais déjà tourné la page Blumkin et j'avais fait une demande pour revenir en Europe. Moscou m'a envoyé au Danemark auprès d'un de nos agents déjà très réputés. 
Copenhague reste l'un de mes plus beaux souvenirs grâce à cet homme, Vassili Zaroubin. Celui qui allait devenir mon mari et l'homme de ma vie. Notre mission nous a emmenés à travers toute l'Europe. Et puis nous nous sommes arrêtés à Paris pendant deux ans. Je connaissais Paris, j'y avais été étudiante à la Sorbonne. C'est là qu'est né Piotr Vastilievich, notre fils. Elizabeth and her husband arrived in Germany and witnessed the terrifying rise of Nazism and anti-Semitism. Elizabeth was a committed and militant Jew, but she didn't run from this horrific storm of anti-Jewish persecution. Instead, she risked her life to create networks and to lay down the foundations of her recruitment work. Но риск, которым подвергалась урожденная Елена Розенцвейк, был страшный. Она работала буквально на остыне ножа. Ведь ее могли арестовать в любую минуту. И если бы немцы нашли что-то, за что могли бы зацепиться, ее ждала просто мгновенная смертная казнь без особых там концлагерей даже. La peur était là, bien sûr, omniprésente, mais je devais rester pour tous ces gens, pour les aider à fuir cette barbarie. Alors j'ai pris des contacts et j'ai créé des réseaux pour les faire sortir d'Allemagne. En faisant cela, j'ai rencontré beaucoup de gens et parmi eux, j'ai recruté des agents. C'est dans ces années terribles que j'ai vraiment commencé à mettre au point mes méthodes de réseau. Dans toute l'Europe de l'Est de cette époque, les persécutions anti-juives sont extrêmement nombreuses. Le Parti communiste est assez spontanément et sans calcul préalable sensible à cette situation et trouve à recruter des gens qui sont dans des situations précaires. Certains, ensuite, trouveront leur place dans leur enseignement. C'est tout à fait évident. Donc oui, Elisabeth Rosenzweig a dû, à un moment donné, participer aussi à cette action. Si elle est vraiment отправлены в Соединенные Штаты для того, чтобы вживаться в эту новую для них американскую среду. Если пользоваться терминами разведками, разведки, это были так называемые спящие агенты. Были почти на 8 лет, на 9 лет законсервированы, но их разбудили, когда Зарубины, Василий и она приехали туда в сорок первом году и разбудила их именно Зарубина. Je suis allée en Amérique pour la première fois en 36. À Moscou, on avait déjà fait des États-Unis notre première cible de renseignement, et j'y suis allée à ce moment-là pour établir des contacts et créer des réseaux d'influence. J'ai alors traversé toute l'Amérique, d'est en ouest et du nord au sud, et je me suis immergée dans la vraie vie américaine. Les gens, les villes, les paysages. C'était pour moi très important de bien connaître les mœurs et la façon de vivre de ces Américains que j'allais espionner. Mon voyage avait aussi un autre objectif, approcher des personnalités célèbres et très influentes et créer avec elles une relation de confiance. Il y avait un nom auquel nos dirigeants étaient très sensibles, celui du grand savant Einstein. Et je savais tout ce qu'un tel personnage pourrait un jour m'apporter. Sa contribution scientifique a quand même été essentielle dans le fait d'avoir élaboré le principe même de la bombe. Et en plus, c'est un juif allemand. Donc il me paraît évident, du point de vue soviétique, qu'il était intéressant d'essayer, au moins, de, de circonvenir Einstein et d'obtenir de lui des infos. 
On a toujours eu des gens qui rôdaient autour d'Einstein dans l'espoir de voir ce qu'il faisait et comment on pouvait utiliser son action au mieux des intérêts euh, soviétiques. Même sa dernière maîtresse, une belle tchèque, Konenkova, qu'on lui envoyait à Princeton, était une agente des services soviétiques. Zarubin had known Margarita Kanenkoven for a long time as the wife of sculptor Kanenkov, who made the famous statue of Einstein in Princeton. She recruited her in 1936. Margarita m'a répondu qu'elle n'y comprenait rien. Alors je lui ai dit, retourne quand même le voir et interroge-le de nouveau. Je suis sûre que lui saura trouver un moyen de te faire comprendre. Elle est retournée voir Einstein et il lui a dessiné des esquisses avec des explications bien placées. Mais quand il lui a tendu les feuilles avec les croquis, elle les a tout bonnement refusées en disant, non, je n'en veux pas. À quoi cela pourrait-il me servir Et она обладала блестящей памятью. И отдав листки Эйнштейну, она запомнила все изображения. И при встрече с Елизаветой она по памяти взяла и все это нарисовала. И попыталась объяснить, что говорил ей наш Добрый старик Эйнштейн. On January 6, 1939, a news item upset the scientific world. Two German scholars, Otto Hahn and Fritz Strassmann, published an article in which they demonstrated the possibility of splitting uranium. Nazi Germany was moving towards nuclear weaponry. Leo Szilard, a Hungarian physicist of Jewish origin, who immigrated to the USA, was the first to react to this article. He had been thinking about fission and the possibility of a nuclear weapon for a very long time. And so he understood the implications as well as probably anyone. He wanted to warn the President of the United States about this discovery, but he recognized that he didn't have any name recognition, and so he was in no position to approach the President. So he went to Albert Einstein. Einstein, of course, was, was world famous at the time, just as he is today. And he convinced Einstein to co-author a letter with him, and they sent it to the President of the United States. This letter is dated August 2nd, 1939. In his response, Roosevelt informs of his decision to form a committee to study the use of uranium. It's the first step of the future American atomic program. That's how the Manhattan Project got its start. It wasn't known as the Manhattan Project at the time. Uh, there was simply a committee known as the Uranium Advisory Committee, which handled the affairs of this research. Uh, but the Manhattan Project would take several more years to, to come into existence. La commission d'études qu'il nomme est composée de militaires qui ne croient évidemment pas aux armes nouvelles parce que ça les mettrait au chômage. Il y a un général qui dit dans une réunion à Einstein, vous savez, les guerres se gagnent par le moral le supérieur des combattants. Et Einstein s'impatiente, il dit, je me demande ce que je fais ici et surtout je me demande à quoi servent les impôts que je paye, si vous avez des idées pareilles. Bon, je laisse cette préhistoire de l'arme nucléaire, mais elle est intéressante par son côté artisanal et non délibéré même dans un pays qui, comme les États-Unis, dispose maintenant de l'essentiel des forces intellectuelles pour bâtir cette arme. Nous avons quitté Moscou en 41. Je me rappelle très bien de cette nuit-là. C'était celle du 13 octobre. Vassili est rentré de son entretien avec Staline et il m'a dit « Dans deux jours, nous partons pour les États-Unis ». Nous avons quitté notre patrie avec la pensée que peut-être nous ne la reverrions jamais. Et pourtant, j'étais rempli d'énergie et d'enthousiasme. Nous ne parlions pas encore de bombes atomiques, mais je pressentais que cette mission allait me permettre d'agir sur l'histoire. Во время войны проехать в Америку было непросто. Например, мы ехали следующим образом: сперва мы на поезде ехали в Казахстан, в Алмата. Оттуда мы на небольшом самолете, кстати, немецкого производства, летели с посадками через весь Китай. В Гонконг 
и при... а потом прилетели в Манилу, на Филиппины. Там мы ждали некоторое время прибытия американского лайнера, прохода, которым мы пересекали Тихий океан. Кстати, когда наш проход находился в океане, японцы напали на Соединенные Штаты в Пилл-Харборе. И наш гражданский проход оказался в зоне боевых действий. December 7, 1941. Japan's surprise attack on Pearl Harbor suddenly changed history. The United States, which had until then been ambiguously neutral, immediately joined in the war. Roosevelt's Uranium Advisory Committee, who had been seen as apathetic, now took on a new sense of purpose. L'acharnement mis par les deux belligérants japonais et allemands convainc Roosevelt qu'une véritable course de vitesse est engagée et les Américains vont commencer à mettre des ressources importantes, très importantes même dans la réalisation d'une bombe atomique. The Manhattan Project really was an enormous national effort. The project employed nearly 130,000 people. The thing is, you're not going to have an atomic bomb if you don't have enriched uranium or plutonium to put in it. And so many of the people involved in the project were construction workers. They were building some of the largest buildings ever erected before. Specifically, Oak Ridge, Tennessee. And the main mission at the time was to enrich uranium. The other big laboratory was at Hanford, uh, Washington, and they were trying to enrich plutonium there. And so these were very important missions. Uh, there would have been no atomic weapons had it not been for Oak Ridge and Hanford and the people who had been working there. In Moscow, work was also being done on the nuclear front. Even if he didn't believe it or didn't want to believe in the bomb, Stalin was informed by his intelligence services that the Americans were going down the atomic route. Stalin apprend que les Américains sont en train d'essayer de concevoir une bombe d'un modèle complètement nouveau, la bombe atomique. Et Stalin sait qu'il doit lui aussi essayer d'abord de surprendre ce secret militaire et de chercher à son tour avec ses savants à construire une bombe atomique. The Soviets had really good scientists, but the industrialized, the Western portion of that country was decimated during World War II. In September 1942, Stalin assigned the implementation of the atomic plan to Leventry Beria, chief of internal and external security for the USSR. Le fait que Beria est directement en charge du problème signifie que la force sur laquelle tout repose au départ au moins, c'est les capacités d'espionnage aux États-Unis même. Работа по ядерному проекту получила кодовое название в советской разведке операция Enormous или проект Enormous, что переводится как грандиозное, величественное, что-то вот такое, в общем, серьёзное. Nous avons d'abord vécu à New York et puis nous nous sommes installés à Washington. C'était vers la fin 42. Vassili est devenu un haut représentant officiel, le numéro 3 de l'ambassade. En réalité, il dirigeait tous nos agents sur le territoire américain depuis ce bâtiment. Moi, je n'avais aucun statut officiel. J'étais ce qu'on appelle un résident illégal. Cela me convenait parfaitement. J'étais moins surveillé. Je pouvais me déplacer librement pour retrouver mes contacts à travers tout le pays. Quand nous, au début de 1943, mon père et ma mère sont venus à Washington. Mon père est devenu le premier, puis j'ai appris, bien sûr, le premier spécialiste sur tout le monde américain. Je l'ai ressenti très rapidement, parce que, d'abord, Ну, у меня отец стал мне давать задания. Иногда он, прежде чем выйти из дома, ну, говорил, Петь, сходи, посмотри вокруг дома, что там делается. Я приходил и говорил, вот там за углом стоит машина, в которой сидят двое мужчин или что-нибудь такое. Вот это было. 
Вы знаете, я был ребенком, мне было 10-11 лет. Я не очень следил, но периодически родители то один, то другой, то оба, куда-то исчезали на один-два дня. Я тогда не понимал, куда они исчезают. Так что можно ответить на этот вопрос, судя по тому, что они исчезали из дома, значит, они какую-то работу делали. On September 17, 1942, the American authorities named Leslie Groves as the director of the Atomic Bomb Project, a colonel who they had promoted to general for that very reason. He's the one who christened it the Manhattan Project. Groves was not a scientist. He was an engineer. He had just finished building the Pentagon. And he thought, because of building the Pentagon right before World War II, that he should get a combat assignment somewhere in, in Europe or the Pacific. So he was disappointed when he was told he was going to be the head of this top secret project. Less than a month after his appointment, on the 8th of October, Groves met Oppenheimer at Berkeley. The 25th of February, 1943, although not everyone was in agreement, Groves selected Oppenheimer as the scientific director of the Manhattan Project. And so it was this man who would go down in history as the father of the first atomic bomb. Robert Oppenheimer is a very complex man. His parents were German immigrants, but he was born in New York City, so he was a US citizen. Um, it was known early on that he was brilliant. Um, and he went to the Ethical Culture School in New York City. And there were some times that the teachers sent him to the library because he knew more than the teacher did. He went through Harvard University in three years as an undergraduate. And so um, he was offered positions around the United States, but he took the position at University of Berkeley to do the works on the cyclotron. And so that kind of brought then nuclear physics West because he said for physics it was a desert. There was nothing going on there. Groves and Oppenheimer, the soldier and the scientist, the mythical pair behind the American atomic journey. Two very different characters who actually form the perfect team to drive forward this atomic project. I think why he chose Oppenheimer there were a couple reasons. One is because he was not a scientist, Oppenheimer was able to explain in non-scientific terms what the Manhattan Project was about. The other reason was because Oppenheimer was young and hungry for fame. There were other more senior scientific physicists who could have been picked, but Gross said, I want somebody who is hungry, who will go do the hard work seven days a week, as many hours as they can not to rest and say, you know, I already have a Nobel Prize. I wanted somebody who would work really hard, and he saw that Oppenheimer was that driven. The first mission that Groves assigned to Oppenheimer was to choose and recruit other scientists. It was a fantastic challenge. Oppenheimer became a sort of scientific coach, in charge of the most extraordinary team of scientists the world had ever seen. Oppenheimer was able, first of all, to recruit scientific talent from around the country. He would go to somebody and say, we're working on this top secret project. I can't tell you what it is, but if you sign up for this, then you'll come to a very beautiful part of the United States, and you will work on a very important war effort. Oppenheimer didn't specifically recruit all of them. He spent his time recruiting the leadership of the laboratory. People like Robert Bacher, who I mentioned, trying to bring in the Hans Betas and the Enrico Fermis of the world. And of course, they all had graduate students working for them. And they brought in their graduate students and who they trusted, who they liked, who they knew were competent. It was just incredibly uh, rich collection of, of scientific talent. J'avais très vite compris que la cible à viser, c'était les savants. Le plan Manhattan était une gigantesque machine et il évoluait comme un animal monstrueux. Moi, j'agis comme les grands prédateurs. Ils attaquent toujours à la tête. Et la tête de Manhattan, c'était cette réunion de savants. J'avais eu les contacts en 36. Je savais comment les atteindre. J'avais toutes les clés. C'était ma mission. Je ne devais pas échouer. Dans son premier voyage en 36, visitant la côte ouest, Elle est devenue l'amie de la femme d'Oppenheimer, puisque la femme d'Oppenheimer était une militante communiste ouverte, 
Et elles distribuaient des tracts et prenaient position, participaient aux élections. Et elles ont sympathisé tout naturellement. Она очень помогала, скажем так, Лизе, с которой была в блестящих дружеских отношениях, ладить, помогать своему мужу. Oppenheimer was recruited by Groves, despite strong hesitation due to his political past. But the issue of his real feelings toward communism remained a shadow over him being selected as head of the atomic program. During the Great Depression, Oppenheimer then became politicized and started supporting left-wing causes. Last reason why, in the 30s, people at the universities around the country supported communism was as this rising tide of fascism and Nazism was sweeping through Europe, it seemed the only people who were opposing that were people connected with the communists. So he became then radicalized, politicized, and before World War II, the FBI had Robert Oppenheimer on their custodial detention list. Et éclate la bombe du pacte germano-soviétique. Et là, tous les témoignages le montrent, Oppenheimer a rompu avec eux. Lorsqu'il est désigné par Leslie Groves, euh, il n'était plus intéressé par les soviétiques et par le communisme. Il était intéressé par la puissance américaine. Mais il restait un homme de gauche. General Groves then faced the second great challenge of the organization of his plan. He'd have to assemble under one roof all the scientists he recruited, who were scattered throughout universities all over the United States. There were scientists at, at, uh, scattered around the country at the different universities. And for them to communicate with each other, they couldn't just pick up the phone. They had to write it out. They gave it to a courier who put it in his briefcase that was handcuffed to him. And then that courier took a train across the country. So it had to have a central laboratory. The requirements for the weapons design laboratory were that it had to be remote. The land had to be relatively easy to acquire. Uh, it had to be defensible. It had to be far inland. They were worried about commando raids, you know, commandos being landed on submarines. Uh, they thought that things near the coastline were much more susceptible to that. And there, there are some wide open areas which could be used for uh, high explosives tests and, and things like that. Grove sent several officers to look for an appropriate location, but none of them came back with a satisfactory suggestion. So Oppenheimer invited General Groves to accompany him on an exploration of the magnificent scenery in New Mexico and quickly persuaded him that this would be the ideal location. Oppenheimer had come to New Mexico as a young man. He had been sick for a year. He was sent to New Mexico to kind of regain his health, the kind of the final month of his convalescence. He came to northern New Mexico and fell in love with northern New Mexico. Los Alamos was selected by Robert Oppenheimer. It was the ideal location, and uh, General Groves uh, approved the selection. The incredible logistics behind the Manhattan Project would now invade the stunning western backdrop. Now the country's best scientists who came here from many different states would be able to start their work here. Everything was yet to be built and ground was yet to be broken, but the Los Alamos Atomic Program could now begin. Back during the 1800s, you may remember the gold rush. And so wherever somebody discovered gold, a little town would pop up overnight, and it was known as a boom town. And I think that Los Alamos is very much an atomic boom town. They built a laboratory in a matter of months. They had to build living quarters. They had to build uh, administrative building, buildings for handling materials like uranium and plutonium. All of this was done very, very quickly. C'est un jour en roulant vers Santa Fe et Albuquerque que j'imaginais mon plan pour atteindre les secrets de la bombe américaine. Tout Los Alamos était en proie à une frénésie de sécurité et de contrôle, mais je n'aurais même pas à y entrer moi-même. Il s'agissait d'y introduire d'autres savants, nos complices, qui seraient nos contacts à l'intérieur. 
Originally, Los Alamos was going to be a military site, and everyone here was going to be in the military, including Oppenheimer. He was going to be a lieutenant colonel. He had already ordered his uniforms. The problem was that the scientists that he was trying to recruit were already doing important war research elsewhere as civilians. I'm an academic. Um, we are very independent. We, um, we teach how we want to teach. Nobody tells us how we teach. That's pretty different than military. Um, so there was clashes with that, with very intelligent scientists who felt that the military were dampening them, were constricting them. But still, there were attempts to try to get the scientists to abide by the military rules. Um, there was a wonderful man by the name of uh, Richard Feynman, who was the joker there, he was a jokester. And he would go out, he would find a gap in the fence, he'd go out, and then he'd come back in the checkpoint, and then he'd go sneak out, and then he'd come back in, and they'd say, when did you go out? He's just coming in all the time. This strained relationship between the military and the scientists in Los Alamos shows the human side of the project. From the very beginning, the suspicion of treachery by the scientists from more diverse backgrounds remained unchanged. On sait que ces gens viennent de gauche et même de l'ultra gauche. Donc on les surveille, on se méfie. Ils sont l'objet d'une suspicion extraordinaire des militaires américains, hein, qui eux ne sont pas forcément progressistes, ils sont même loin d'être progressistes. People were recruited based on their scientific talent. Then they were evaluated, their background was evaluated after that. And that really was not a big problem. Ils sont maîtres du jeu, forcément. Hein. On avait besoin d'eux. On ne pouvait pas agir sans eux. Donc, d'une certaine façon, c'est eux qui détenaient la puissance. Hein. Ça devait être un climat, une atmosphère tout à fait étonnante, le Salamos. The scientific and military powers were forced to get along in order for the atomic research to succeed. Both men who embody these powers, who formed a mutual relationship of trust, would both agree on modes of operation often against some opposition. Groves did not want that knowledge to be shared. He wanted to be compartmentalized. This was somewhat of a conflict between the scientists and military, because the scientists were saying, we need to know what everybody's working on. So Oppenheimer pushed for more communication between the scientists and between the sites, and ultimately Groves begrudgingly allowed that. He didn't want to. You have to realize, Alan, there's a difference between security and secrecy. Scientists self-impose secrecy. They recognize that it was important to keep a lot of this information secret because of the consequences. My long experience m'a appris que pour obtenir leurs secrets, il faut entrer dans l'histoire de ceux qui les détiennent. Car c'est notre histoire personnelle qui détermine nos comportements. La plus grande partie des savants qui vivaient dans ces maisons en bois, ici, à Los Alamos, étaient des immigrés juifs venus d'Europe, chassés par l'antisémitisme. Leur histoire, je la connaissais bien. Je l'avais vécue moi-même en Allemagne, et j'en avais même rencontré certains que j'avais aidés à fuir. Je pense qu'il n'y aurait certainement pas de bombe atomique si une bonne partie de ces gens qui étaient là n'étaient pas des réfugiés de l'Europe occupée, et qu'ils n'avaient pas fait l'expérience directe euh, du mal absolu que représentait Hitler. For most of the nuclear physicists, the specter of Nazis getting the bomb first motivated them to work very hard. Oppenheimer had family in Germany that were killed. Um, Enrico Fermi had to flee Italy because his wife was Jewish. I mean, this was very real and it was very personal for some of the physicists. The scientific research carried out in Los Alamos was unique, but often terrifying for the scientists. 
As for the first time in history, scientists were working on the development of a weapon that could destroy all of humanity. Which scientists wouldn't question, deep down, their role in this apocalyptic project? The savants are at the same time by their work, because they are at the time of discovering des choses formidables, inquiétantes, mais formidables. En même temps, ils prennent conscience de s'aventurer dans un domaine extrêmement dangereux. Ce sont des cas de conscience extraordinaires qu'ont dû vivre ces savants de Los Alamos. À un moment donné, ils ont dû avoir l'impression d'avoir eu droit de vie et de mort sur l'humanité. Ça, c'est terrible. They knew what they were doing. Nobody wanted to drop a nuclear weapon on a city, but they recognized that if they did, it might more quickly end the most horrific conflict in the history of mankind. So it was balancing these different thoughts. Oppenheimer himself is a great example. I think that Oppenheimer would have been happier if nuclear weapons were just a physical impossibility, but they were a possibility. And he recognized what atomic weapons would do. And I think that it really played on his conscience that he had brought this type of technology into the world. Sometimes his face looks really tortured and troubled and, and or somewhere else. I mean, it's just it's studying the photographs of him. It's like, what's going on behind that face of his? Because it, it does show on his face that some things are troubling to him or, or, or even tortured. Dès la première fois où je l'ai vu, je l'ai lu dans ses yeux. Tous ses combats intérieurs s'y reflétaient comme dans un miroir. Et je me disais, un tel homme, même avec son génie, est vulnérable. Dans le camp retranché de Los Alamos, nous savions qu'une vie quotidienne s'installait. Une vraie société autonome avec ses rites communautaires. Mais à l'extérieur, le monde continuait son existence. L'histoire poursuivait sa route tumultueuse. La faille était là, derrière cet isolement. Leurs interrogations sur la bombe atomique devaient ramener les savants à une actualité de plus en plus pressante. Dans la confiance que j'avais su créer, Il me suffisait d'être au bon endroit, au bon moment. On pense que dans la popote de Los Alamos, dans les heures d'attente, on parlait beaucoup. Et je vois tout à fait une partie de ces gens discutant, je dirais presque de, intellectuellement, de ce que va être l'avenir de la bombe, et ayant l'idée qu'il ne faudrait pas que l'Union soviétique meure ignorante. Ces savants ont compris, et parmi les premiers, que si un seul pays possédait cette arme terrifiante, il ne pourrait en résulter que qu'un drame futur, quoi, parce que ce serait tellement tentant pour asseoir sa suprématie internationale de l'utiliser. Les ученые хотели привлечь Советский Союз, потому что было понятно, что это антагонист Соединенных Штатов. Во-первых. Во-вторых, было понятно, что это государство, которое имеет возможности создания своего противовеса. То есть другие бы вряд ли стали выступать, создавать такой противовес против Соединенных Штатов. Советский Союз мог, имел возможности и материальные, и интеллектуальные, и идеологические. Поэтому другого выхода не было. И в один момент... Certains ont dû, ça c'est mon hypothèse personnelle, décider de transmettre un certain nombre de choses qu'ils savaient à des gens qui eux-mêmes seraient en mesure de les faire sortir. Parce que je ne vois pas, euh, sans des complicités importantes, une telle avalanche de papiers et d'informations qui vont inonder littéralement les laboratoires euh, soviétiques. You can have fairly extreme political leanings in one direction or another. That doesn't necessarily mean that you're going to be a traitor to your country. I feel he, Oppenheimer was a loyal U.S. citizen, and he was approached indirectly to give some secrets about Los Alamos to the Soviets. 
And he said he didn't think that was a proper avenue. That, I mean, if, if, if that should happen, it should come from people higher than him in the government. It should come from an exchange between the U.S. government and the Soviet government, who were our allies. So I feel that once the United States got into the war, once he became part of the Manhattan Project, he was a loyal U.S. citizen and would not have leaked information. Признать всех, которые откровенно работали на нас из американских ученых, мы опять-таки по этическим соображениям не можем. Le cas de Léo Zilar m'avait fait réfléchir. Il avait manifesté trop ouvertement sa sympathie pour l'URSS et il avait été interdit à Los Alamos. Il ne fallait pas que cela arrive aux autres savants et surtout pas à Oppenheimer. J'ai souvent abordé la question chez lui. Le drame d'Oppenheimer, c'était sa fidélité. Fidélité à son pays, mais aussi fidélité à ses idées progressistes. On devait le protéger contre lui-même. Aussi, je ne l'ai jamais poussé à mettre en avant ses opinions. У нее были свои задачи, а своя задача, в частности, наоборот, того же Оппенгеймера попросить меньше выражать симпатии к тому же Советскому Союзу, к тому же прогрессивному движению, то есть вести себя потише в этом плане. Не будем забывать, что, когда Зарубина обратилась с просьбой к Оппенгеймеру принять к себе на работу нескольких немцев-антифашистов, которые сбежали из Германии в США, в Англию, в другие страны, он согласился на это, и они были приняты. И в числе нескольких человек, которые были приняты на работу над атомной бомбой, был тот человек Клаус Фукс. Клаус Фукс был настоящий солдат, и его прокоммунистический активизм был публично известен. Арестован в США в 1950, он провел 9 лет в американской тюрьме. Когда он свободен, он вернулся в Ист Германию, где он был приветствован как национальный герой и получил медальную медаль. По примеру Фукса, я включил еще некоторых сообщений комплексов. Ils joueront plus tard un rôle de fusible pour préserver Oppenheimer et son équipe. Mais ici, ce sont eux, comme Ponte Corvo ou Hall, qui sans scrupule vont assurer la transmission des informations. Ted Hall was just a teenage kid. He graduated from Harvard at 18 years old. He, he came to work at Los Alamos. He did critical mass studies. Basically, how much material do you need to make an atomic bomb work? And so he was involved in both the Little Boy and the Fat Man programs. So he was in a position to get lots of very sensitive information out. Теодором Холлом, известным под кличкой Млад, передавал документы пачками, я подчеркиваю, пачками, прямо из Лос-Аламоса через советских агентов. Nous avions établi nos bases tout autour de Los Alamos, particulièrement à Santa Fe et Albuquerque. Beaucoup de nos agents s'y étaient installés. D'ailleurs, ces villes étaient devenues de véritables nids d'espions de toute origine et de toute nationalité. À Santa Fe, nous avions même racheté un fast-food qui est devenu notre relais principal. Nos savants complices, comme Fuchs ou Hall, sortaient les documents de Los Alamos et le remettait à des agents que j'avais appelés des messagers. Ceux-ci prenaient le train à la gare d'Albuquerque pour amener les documents jusqu'à Washington, d'où ils étaient expédiés jusqu'à Moscou par valise diplomatique. Le système était parfaitement verrouillé. Et en plus, on doublait les filières de transmission. Chacun ignorant le rôle des autres acteurs de la chaîne. У нее было, она поддерживала связь с 18 агентами. Я думаю, что ни один из них не должен был знать даже ее настоящего имени. То есть там уже была отработана своя система, была налажена связь. Вот эти замечательные люди, Петер и Леонтина Коэн и Крогеры, они осуществляли 
связь, принимали эти документы. Морис Коэн était le chef du réseau que j'avais mis en place autour de Los Alamos. Quant à Lona Cohen, elle était la plus brillante de nos messagers. Un jour, Lona est allée à la gare d'Albuquerque. On était en 45 et elle avait sur elle les ultimes documents. Partout, des inspecteurs du FBI. Elle entre dans les toilettes et là, elle fourre les documents dans une boîte de Kleenex. Au moment du contrôle, elle la donne à un inspecteur et fin de l'oublier entre ses mains. Et elle monte dans le train. Lona m'a confié qu'elle n'avait pas réfléchi à ce qu'elle faisait, mais qu'une voix intérieure lui avait affirmé qu'il lui ramènerait la boîte de Kleenex. C'est ce qu'il a fait. A few months before, at the end of the summer of 1944, Elizabeth Zarubin and her husband were suddenly called back to Moscow by the KGB. The organization that Elizabeth had set up was working all by itself, and the spy operations were coming to a successful finish. The information that had been uncovered from Los Alamos kept supplying the Soviet atomic laboratories. But the unexpected departure of this couple of spies was very surprising, and it was accompanied by rumors of scandal and betrayal. Я тогда не знал почему, мне просто сказали, что завтра мы улетаем, и все. Но а причина это мне сейчас хорошо известно. В Америке его заместитель, моего отца, Ника Миронов, он написал письмо Сталину, он написал письмо Гуверу и сказал о том, что мать немецкая разведчица, отец японский разведчик. Их не арестовывали, но подверглись суровым допросам, особенно Василия. Лиза была как бы вне особых подозрений, и полгода шло следствие. Toutes les accusations contre nous sont tombées. On m'a même décerné l'étoile rouge, la plus haute distinction militaire. Quand la bombe américaine a été lâchée sur le Japon, j'étais à Moscou. J'ai vu les images d'Hiroshima et de Nagasaki. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à tous ces savants pacifistes, Robert Oppenheimer en tête, qui étaient à l'origine de cette horreur absolue. There were some politicians who thought with an atomic weapon, then the rest of the 20th century will be the American century. And we have some documents that show that even before the war was over, some of the politicians in the administration were thinking that. Même un pays qui démarre démocratique, mais qui dispose d'un tel moyen sans aucun contrepoids, finit comme une dictature. Et d'ailleurs, ce n'est pas une hypothèse, nous l'avons eu. En 1945, Hiroshima permettrait directement aux Américains d'occuper le Japon sans combat et de créer un vice-empereur américain en la personne du général MacArthur. Or, MacArthur est soumis à aucun contrôle démocratique. The explosion of the Soviet bomb in Kazakhstan led to a new change in historical events. The United States were no longer the only ones to detonate the ultimate weapon. The USSR had now reached the rank of a superpower and would now be treated as a United States equal. People in the United States were shocked when it was discovered that the Soviets had a nuclear weapon. People in Washington, policymakers, they generally believed that the Soviets were anywhere from two years to 10 years behind. And I think most people were closer to the two-year mark, but in the August of 1949, no one was expecting that. The impasse that now exists regarding the international control of atomic energy must be broken. And the assembly must face this question squarely for the sake of mankind and for the peace of the world. Ce que sans doute n'avaient pas prévu les savants, c'est que grâce à l'espionnage, on allait vivre quand même quelques décennies de coexistence pacifique entre les deux blocs. В итоге был создан вот этот так называемый двухполярный мир, который держался, слава богу, до 
1991 года и позволял обеспечить на Земле больше, гораздо больше стабильности, чем сегодня. За это спасибо и разведке, и американским ученым, и нашим, которые сделали бомбу. Le directeur des services qui m'a recruté m'a dit un jour « L'anonymat est la meilleure récompense pour un agent secret. » Mais pour moi, la vraie récompense, c'est que je sais bien moi ce que j'ai fait pour que l'URSS ait la bombe atomique. Она была выброшена из разведки уже после войны в 40. Она никогда не жаловалась и никогда не простила этого, этой службе. Смерть Зарубиной была неожиданной. Она, как я думаю, могла бы жить и дальше, но случилось так, что она, выходя из автобуса, упала, была сломана нога, была операция, как я слышал. Я не уверен, так ли это. Ну, я думаю, что она унесла много секретов. На мой взгляд, люди, которые выбирают профессию разведчика, особенно нелегального разведчика, должны быть готовы к тому, что много-много лет о них будет очень мало сказано. В первую очередь, это те разведчики, которые никогда не были пойманы. Вот к таким относится и она не одна такая.